，这这这就这个是代代代替。哎，哈哈哈哈哈哈！说小姨子，我要跟你说道说道。啊？啊？这是打算说我啥坏话呢？我得问问他。你小姨子咋地你了？媳妇儿啊，我跟你说，自从小姨子来咱家，我遭老罪了，天天欺负我啊。那咋欺负你了？咋欺负我了啊？他是天天让我给他洗那个臭袜子，我我跟你说老老味儿了，就那个臭袜子，我那水一放，跟那个深水炸弹似的，就咱们上学吃那玩意儿，呜呜炸，一瞬间变粉。然后呢？然后，然后。他又让我给他打那个洗脚水，让我给他洗脚，骚扰废了，是这个味儿不？嗯嗯，哎呀妈，就就是这味儿，我跟你说，我一寻思这味儿，我就，我就反胃呀、啊，哎呀，这不臭啊，这有点酸呢、啊。那他还有啥让你生气的？还有啥？自从小叶到咱家来啊，天天管我借钱呢。你说借你你你再还呢啊？一分不还呢？哎，那你这意思是说你还有私房钱呗？嗯、啊，私房钱，没没私房钱，都是媳妇儿你给我的零花钱。行吧。那你再说说，还有啥让你不满意的事儿啊？呃，小姨子真不在家呀？没在家，没在家，出去玩去了。你别别别吵吵，我听见了。哎呀，那小姨不不,不在家，我就给你好好说道说道啊。<笑>你说说啊，媳妇儿，我给你买的零食啊。你都没怎么吃，全让他给我糟了啊！你说他喜欢吃，自己花钱买呗。你说他怎么这么没脸没皮的，全都给我糟了呀！哎呀，你说说他啊，咋这么不要脸呢？啊，一个小姑娘家家的，你说打扮的干干净净的多好啊！啊！你老埋汰了，老埋汰了！哎呦，他咋埋汰了？他咋埋汰了？有一天啊，媳妇儿，我跟你说，我就进他那屋，一推开门，我的妈，把我给顶的！哎呀，这个味儿啊！我在地上一瞅，一堆卫生纸，我就跟他说：“我说小爷子。”你说你小姑娘家家的，你就不能干净点儿，把这屋打扫打扫。他不的，他从从来不听我话呀。你说白下我这房子了，哎呀，咋的？那你进那屋还卡着你了？嗯，卡到没卡到，就是差点把我给划到了。嗯、那那要实在不行的话，你把它给撵出去就行了呗。嗯，撵出去。不行，不行，不能撵出去。你看啊，媳妇儿，你说这一个小姑娘家的啊，都三十多，快四十了，连个对象都没有啊！啊，你说这现在这个外面房子物价这么贵啊，是不是？
，我能放心让他出去吗？啊，不放心。你你说我们不不管他，谁管他？是不是？哎呀，还算你有点良心。这么地吧，你躺会儿啊，那我去给你倒杯水啊。嗯，好。哎呀。啊，是我媳妇儿好啊，这个小姨子太气人了。嗯、哎呀，饿死我了！老婆，这包子好了没有啊？我这快饿死了。哎，等会儿啊，马上就好了。哎呀，你快点饿死了！哎呀，老婆，你你。这包子是国外运来的呀，那我不得现擀皮儿、现剁肉吗？现包子还得现蒸啊！赶紧吃吧，特别香。这筷子呢？啊、哦，行，我给你拿。嗯。啊<笑>、哦，真香啊<笑>我说不让你喝，不让你喝了，你怎么还喝呀？啊！我只是闻闻闻闻。你这不喝脑袋能爆炸呀？不知道你身体不好啊？你说你要喝的有什么不好的？那我怎么办啊？老婆，我，老公。你说是不是我平常对你说话有点过分了，所以你感觉在家里没地位啊？呃，不是老婆，哎呀，老婆，你看你啊，自从嫁到我们这个家，是又做饭又洗衣服又带孩子又照顾我爸妈，哎呀，老婆，你太辛苦了，你放心，以后我这酒保证不喝了。你真的再不喝酒了？真的再不喝了？真的不喝了？真的。那行，哎，平时吧，我确实对你说话过分了点，我以后不会了。哎，行，我去给你拿筷子，你吃包子。哎，啊，吃肉不喝酒不如喂了狗，不喝酒不是我的性格。<笑>给老公吃吧，谢谢老婆。哎，等会儿，这个是肉的啊，你吃这个，吃这个素馅的。我不吃素的。医生说了，你不能吃肉，你不知道你自己胆固醇高啊。吃素的，素的也好吃。我吃个肉的吧，吃这个。哎呦我去！你吃吧，你吃这个素的吧。哎，不对啊，老公，这个包子怎么吃起来怪怪的？你要是不吃，我吃。嗯，吃素的就行啊。我我吃个肉的尝一尝啊。哎，不行不行，你得吃素的啊。嗯，不吃。哎，加油、啊！你知道。我为啥不让你喝酒？啊？知道。哎呀，喝酒对你身体不好，你知不知道？哦。还有啊，我最讨厌就咱隔壁那个老王了，他喝完酒，吹牛能吹上天呢。啊，还有那个，整天五马长枪，呜呜喧喧的。你知道我？年轻的时候能喝多少酒吗？啊，这个知道啥意思不？这啥呀？这叫无中止的喝，你知道不？哎呦就你喝那酒那小样，要是我当年，哎，早就把你给喝趴下了，知道不？哎，你以后啊
，千万别喝了，知道不？啊，对，这这倒。真的对你身体不好。对对。啊。是是是。哎，行。我就整口水，整口水喝着。哎呀，哎呀妈，就就就一一整碗事儿，五个包子吃至于这样吗？<笑>